Hello, good morning. Oh, ito magluluto naman tayo ngayon ng kalabasang okoy. Yan, isang mahilig ng umaga. Sa inyong lahat ng nakapanood ng ating mga videos previously at sa manonood nito, stay healthy. Sama-sama ko na yung bawang sibuyas at saka kalabasa. Ito ngayon, meron tayong idadagdag sa kanya. Kamote. Nalaga na tong kamote na to. So, ang gagawin natin, namasin nyo lang para ma-imix natin siya sa ating mga ingredients. Uh, Manamis-namis ang kamote. Kaya hindi nyo na kailangan magdagdag ng Ibang pampanasa aside sa salt, pepper, at saka konting pampalinam lang kung gusto ninyo. Uh, pag naghalo-halo yan, masarap na. Yan. Hindi natin kailangan ng i-mash yung sobrang mash si kamote. Basta kailangan lang medyo maliliit ng konti yung pagkakahimay ninyo para tama lang kapag ka nagsama-sama sila. Okay, so after mixing yung mga ingredients, ilalagay natin yung iba pang mga pekado. Uh, so, ayan. Hindi kailangan pinong-pino. Okay, next, lagyan natin siya ng flour. Inuuna ko yung flour para makita natin na well-coordinated yung flour dun sa ating mga gulay. Okay. So, kasabay ng pagpiprepare ng agahan, nakalaban na rin pala ako. Ririnig naman yung tumuto natin. Ayaw natin ng, ng masyadong maraming flour. Kaya nga nilagyan natin siya ng kamote. Yan. Yung kamote kasi uh, parang pasty na rin yan eh. Kumbaga sa ano, pinagdidikit-dikit din yung ibang gulay. So, dadagdagan natin siya ng konti flour. Mag magsasama-sama na yan ang gusto. Dagdagan pa natin ng konti. Makikita. 
makikita nyo naman sa bawat himay-may ng gulay, nung kalabasa, nung kamote, nung sibuyas, yan, na parang makikita mo coated na siya ng flour. So, kapag ka-feeling mo, na-coat mo na siya lahat, ayan, separately, mas madali na siyang uh, magdikit-dikit, lalo na kapag nilagyan mo na, pag nilagyan mo na siya ng egg. So, halos sa kalahati ng kalahati ng isang buong kalabasa, nakagamit ako ng halos one cup of Okay, so mag start na tayong magluto ng okoy na kalabasa with kamote. So, lalagay lang natin yung sa flat na tatito. Ayan, yung dami na gusto natin at saka yung laki na gusto natin. So, ganyan lang natin ng konti yung mantika para ma-deep siya. kailangan mo lang siyang lagyan ng konting flour, all-purpose flour, any brand. Tsaka, lagyan mo lang siya ng egg. So, yung dami nito, yung, yung dami ng flour, nakadepende rin yan kung gano'ng kadami yung kalabasa na gagamitin mo. At pati yung egg, nagdagan mo kung feeling mo kulang, kulang siya sa pagkakadikit-dikit yan. Kung nakikita nyo yan, yan ang pinakamagandang ano, uh, hindi, siya hal hindi siya halos bumabagsak sa katsara. Kailangan lang gawin ninyo medyo golden brown. Yung yung mga okoy. Sunod na pala. Hindi na siya golden brown. Kalabasa 